ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் ஃபோட்டோஷாப்போட செகண்ட் பார்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் நெக்ஸ்ட் டூல் செட்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம டாப் டென் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்போவே கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பல் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம சேனலில் வரும் எந்த டெக் வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம அடுத்த டூல்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி புதுசாக ஒரு டாக்குமெண்ட் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபைலில் நியூ போய்ட்டு ஸோ பிக்சல்ஸில் ஃபுல் ஹெச்டி ரெசல்யூஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் நைன் டூ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ செவன்ட்டி டூ ரெசல்யூஷன் கொடுத்து ஓகே கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய டூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸோ டூல் லாஸோ டூல் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஃப் செலெக்ஷன் அதாவது ரஃப்பாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறத கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபெதர் வந்து ஃபைவ் பிக்சல் கொடுத்துருக்குறேன் நார்மலாக ஃபெதர் வந்து ஒன் ஆர் டூ பிக்சல் கொடுத்தா போதும் ஸோ உங்களுக்கு ஃபெதர் நல்லா தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபைவ் பிக்சல் ஃபெதர் கொடுத்துக்குறேன் ஸோ லாஸ்ட் டூல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ரஃப்பாக ஹேண்டில் அப்படியே ட்ரா பண்ணி எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களோ அங்கேயே முடிக்கணும் ஸோ அப்படி முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது செலெக்ஷனாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் இப்போ நீங்கள் மூ டூல் எடுத்து இதை நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது தான் லாஸ் டூல் ரஃப்பாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதை ஈஸியாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எதுக்காக ரஃப்பாக செலக்ட் பண்ணுற மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது மெயினாக ஆப்ஜெக்ட் ரிமூவுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை நான் ஆப்ஜெக்ட் ரிமூவ் அப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ லாஸ் அவுட் டூல் அப்படின்னா ரஃப் செலெக்ஷன் ரஃப்பாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை ஈஸியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய டூல் பார்த்தீங்கன்னா பாலிக்னால் லாஸ் அவுட் டூல் ஸோ பாலிக்னால் லாஸ் அவுட் டூல் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற விஷயங்களை கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் எல்லாமே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் ஸோ பில்டிங் மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த லாஸ் அவுட் டூல் மூலிமா நீங்கள் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ நான் பாலிக்னால் லாஸ் அவுட் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபெதர் வந்து அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது ரொம்ப கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிளர் ஆச்சுன்னா நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது அப்படியே தெரியும் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒன் பிக்சல் ஆர் டூ பிக்சல் தான் கொடுக்கணும் ஸோ இது எதை வச்சு அந்த ஃபெதர் கொடுக்கறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் பிக்சல் அந்த ரேஞ்சில் இருந்ததுன்னா ஒன் பிக்சல் ஃபெதர் போதும் ஸோ மோர் தென் தௌசண்ட் பிக்சல் அதாவது டூ தௌசண்ட் பிக்சலுக்கு மேலே இருந்தால் டூ பிக்சல் ஃபெதர் கொடுங்க ஸோ இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து சின்ன இமேஜ் தான் அதனால் நான் ஃபெதர் வந்து ஒன் பிக்சல் கொடுத்துக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஃபெதர் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் ஸோ நான் பாலிகினல் லாஸ் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ஜூம் பண்ணுறதுக்கு கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் லாஸ்ட் வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆங்கிளில் வேணால் நீங்கள் இந்த பாலிகினல் லாஸ் ஒரு டூலில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாக்டாக நான் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி கிளிக் பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்காக அப்படி போயிட்டீங்க அப்படின்னா கீபோர்டில் பேக் ஸ்பேஸ் கிளிக் பண்ணால் ஒரு ஒரு டைம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு அப்படியே பேக் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ பேக் ஸ்பேஸ் வந்து பாலிகினல் லாஸ் ஒரு டூலில் நீங்கள் ஏதாவது மிஸ்டேக்காக கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அண்டூ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரியே அப்படியே கிளிக் பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பில்டிங் மாதிரி இருக்கிற ஸ்ட்ரைட்டான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த பாலிங்னல் லாஸ் டூல் மூலிமா ஈஸியாக கட் பண்ண முடியும் மிஸ்டேக் வந்தால் பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே ஜூம் பண்ணி கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அக்யூரேட்டாக நம்மளால் கட் பண்ண முடியும் ஜூம் அவுட் பண்ணி கட் பண்ணிங்கன்னா அதை ஜூம் பண்ணி பார்க்குறப்போ நீங்கள் கட் பண்ண விஷயங்கள் அப்படியே தெரியும் ஃபைனலாக நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அங்கேயே முடிக்கிறப்ப ஸோ நீங்கள் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இந்த டூலில் காட்டும் ஸோ அப்புடின்னா நீங்கள் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களோ அங்கேயே முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற விஷயங்களை ஈஸியாக செலக்ட் பண்ண முடியும் செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு மூ டூல் தான் எடுத்தாகணும் மூ டூல் எடுத்துகிட்டு ஸோ இதை அப்படியே மூவ் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு வந்து வச்சுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் பண்ணி பார்க்குறோம் பாருங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸாக்டாக அந்த விஷயங்கள் கட் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொண்டு வந்து வச்சாலும் ஸோ இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு பேக்ரவு
ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் இந்த பாலிகினல் லாசு டூல் மூலிமா நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய டூல் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் லாசு டூல் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கக்கூடிய கேரக்டரோ இல்லை காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஷேப்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மேக்னட்டிக் லாசு டூல் மூலிமா ஈஸியாக கட் பண்ணி எடுக்க முடியும் எக்ஸாம்பிள் இந்த பேரட்டை நான் கட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எப்போவுமே ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறப்ப ஜூம் பண்ணி கட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஜூமுக்கு ஷார்ட் கட் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது ஜூம் இன் ஸோ அதே மாதிரி ஜூம் பண்ணி இருக்கப்போ இந்த சைட் நான் மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சேன்னா கீபோர்டில் ஸ்பேஸ் பார் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஸ்பேஸ் பார் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எந்த டூல் வச்சுருந்தாலும் சரி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பேஸ் பார் அழுத்தி பிடிக்கிறப்போ உங்களுக்கு ஹேண்ட் சிம்பிளுக்கு சுவிட்ச் ஆகிக்கும் இப்போ நீங்கள் மவுஸில் லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அப்படியே அந்த ஜூம் பண்ண வாக்கிலே நீங்கள் பேன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து பேனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பேஸ் பார்ல இருந்து கை எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எந்த டூல் சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்களோ அந்த டூல் வந்துடும் ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்த நான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எப்பவுமே ஜூம் பண்ணி கட் பண்ணுறப்போ உங்களால் அக்யூரேட்டாக கட் பண்ண முடியும் ரொம்ப அந்த பிக்சல் தெரிகிற மாதிரிலாம் ஜூம் பண்ணிடாதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்பவே தப்பு ஸோ ஓரளவுக்கு ஜூம் பண்ணிக்கோங்க ஜூம் பண்ணிட்டு இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஒரே ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து செலக்ட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இதை எதை பேஸ் பண்ணி செலக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் இருக்க கலருக்கும் ஃபோர்கிரவுண்டில் இருக்க கலருக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரிகிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து செலக்ட் ஆகிட்டே போகும் ஸோ நான் அப்படியே செலக்ட் பண்ணிட்டே வரேன் இப்போ எனக்கு இந்த எஜ்ஜு வந்துருச்சு திரும்ப நான் மேலே போகணுன்னா கீபோர்டில் ஸ்பேஸ் பார் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்பேஸ் பார் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹேண்ட் சூல் ஹேண்ட் டூல் வந்து சுவிட் ஆயிரும் இப்போ நீங்கள் லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணி அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கலாம் மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்ப ஸ்பேஸ் பார்ல இருந்து கை எடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக திரும்ப நீங்கள் லாஸ்ட் டூல் என்ன வச்சுருந்தீங்களோ அதை வந்துடும் ஸோ எங்கேயாவது உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகாமல் வந்தது அப்படின்னா ஸோ எங்கேயாவது இப்படி மிஸ்டேக்காக போயிட்டாலும் கீபோர்டில் பேக் ஸ்பேஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ பாயிண்ட்ஸ் ரிமூவ் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் பேக் ஸ்பேஸ் மட்டும் கிளிக் பண்ணால் போதாது ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் ரிமூவ் ஆனோடனே நீங்கள் அந்த டூலையும் கூடவே மூவ் பண்ணிட்டே வந்துடணும் இல்லைனா நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ பாயிண்ட்ஸ் போயிடும் பட் உங்களுக்கு டூலில் அந்த கர்வ் வந்து அப்படியே இருக்கும் அந்த கர்வ் போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் ஸ்பேஸ் பார் கிளிக் பண்ணுறப்பையும் உங்கள் டூலில் மூவ் பண்ணிட்டே வந்துடணும் ஸோ எங்கேயாவது உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னா நீங்கள் மேனுவலாகவும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணிட்டே போங்க ஸோ எஜ்ஜஸ் வந்துருச்சு நான் கீபோர்டில் ஸ்பேஸ் பார் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அப்படியே கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பேஸ் பார்லேருந்து கை எடுக்கிறப்போ திரும்ப எனக்கு மேக்னட்டிக் கிளாஸ் டூல் வந்து வந்துடும் ஸோ எங்கேயாவது உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் மேனுவலாக இப்படி கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகுது ஸோ எங்கேயாவது மிஸ்டேக் வந்தால் பேக் ஸ்பேஸ் பாயிண்ட்ஸ் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னா நீங்கள் மேனுவலாக கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் நிற்கவே மாட்டேங்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் மேனுவலாக கிளிக் பண்ணிக்கணும் ஸோ ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரொம்பவே ப்ளர்ராக இருக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் மேனுவலாக பாயிண்ட்ஸை நீங்களே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களோ அதே இடத்துல வந்து முடிக்கணும் ஸோ அதே இடத்துல முடிக்கிறப்போ உங்களுக்கு சின்ன சர்க்கிள் மாதிரி வரும் ஸோ அங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது செலெக்ஷனாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இப்போ நான் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் மைனஸ் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு ஜூம் அவுட் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் மூட் டூல் எடுத்து இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஸோ தனியாக ஒரு ஃபைலில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டூல் நீங்கள் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏதாவது ஒரு பர்சனை கட் பண்ணி எடுக்கணுனாலும் சரி இந்த மேக்னட்டிக் லாஸோ டூல் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மேக்னட்டிக் லாஸ் டூலில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது ஸோ அதை தான் இந்த இமேஜில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இமேஜோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன்
ஸோ எப்போவுமே ஜூம் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒழுங்காக செலக்ட் ஆகாது அதனால் நான் மேனுவலாக செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ அவுட்லைன் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை கட் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த கேப்பும் சேர்ந்து வரும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்பும் சேர்ந்து வரும் ஸோ இந்த கேப்லாம் எனக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கேப் வேணாம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த கேப் வேணாம் இப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேப்போடு சேர்ந்து வரும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செலெக்ஷனாக அவுட்லைனில் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மேக்னட்டிக் கிளாஸு டூலே பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆட் டு செலெக்ஷன் சப்ராக் டு செலெக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வேணாம் அப்படிங்கிற இடத்த எல்லாத்தையும் சப்ராக்ட்னு எடுத்துக்கணும் மூணாவதாக இருக்க ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா சப்ராக் அதாவது ஏற்கனவே ஒரு செலெக்ஷன் இருக்குது அதில் எனக்கு இந்த செலெக்ஷனை மைனஸ் பண்ணிரு அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் சப்ராக் செலெக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போகிறப்ப நியூ செலெக்ஷன் யூஸ் பண்ணும் வேணாங்கிற இடத்த சப்ராக் ஃப்ரம் செலெக்ஷன் யூஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல போட்டோம்னா ஸோ அந்த பழைய செலெக்ஷனும் இருக்கும் இப்போ நம்ம போடக்கூடிய அந்த புது செலெக்ஷன் வந்து இதில் சப்ராக்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்த வந்து விட்டுருச்சு ஸோ இதே மாதிரி இந்த இடத்தையும் நான் சப்ராக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ சப்ராக்ட் அப்படின்னா வேணான்னு அர்த்தம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் தெரியாமல் கொஞ்சம் மிஸ்மேட்ச் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த இடத்தையும் எனக்கு கொஞ்சம் சப்ராக்ட் பண்ணோம் ஸோ அந்த செலெக்ஷனுக்கு மேலேயே இந்த செலெக்ஷன் அவுட்டில் வந்து இப்படி முடிச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த வேணாங்கிற இடத்த அதை விட்டுரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தேவையில்லாத விஷயங்களை இந்த சப்ராக் ஃப்ரம் செலெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வச்சு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பட் நியூ நியூ செலெக்ஷன் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இப்போ செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் அந்த கேப் எல்லாத்தையும் அதை ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த கேப் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்க கேப்பும் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணும் வேணாங்கிற விஷயத்த இந்த சப்ராக் ஃப்ரம் செலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது மூலிமா நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாலிக்னல் லாசோட்டோலும் மேக்னட்டிக் லாசோட்டோலும் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இமேஜோட லிங்க்கையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது பட் இது வந்து கவ் ஷேப்பில் இருக்குது திரும்ப இந்த இடம்லாம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டான விஷயமும் கர்வாக இருக்க விஷயத்தையும் இந்த பாலிகினல் லாசட்டூல் மற்றும் மேக்னட்டிக் லாசட்டூல் யூஸ் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதை எப்படி ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் பாலிகினல் லாசட்டூல் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த இடம் நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது ஸோ பாலிகினல் லாசட்டூலில் கண்டிப்பாக நியூ செலெக்ஷன் எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபெதர் வந்து ஒரு பிக்சல் போதும் ஏன்னா இது சின்ன இமேஜ் நான் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஜூம் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து இங்கே வந்து ஸோ அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்து இப்படி முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது அடுத்தது இங்கேருந்து எனக்கு கவ் ஷேப்பில் இருக்குது இது வரைக்கும் கவ் ஷேப்பில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ கவ் ஷேப் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மேக்னட்டிக் கிளாஸு டூல் தான் எடுக்கணும் மேக்னட்டிக் கிளாஸு டூலில் நியூ செலெக்ஷன் எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்க செலெக்ஷன் வந்து போயிடும் ஸோ ஏற்கனவே ஒரு செலெக்ஷன் இருக்குது நான் புதுசாக ஒரு செலெக்ஷன் ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரெண்டாவது இருக்க ஆப்ஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாலிகினல் லாஸு டூலில் இதை போட்டுட்டோம் அடுத்ததாக மேக்னட்டிக் கிளாஸு டூலில் ஆட் டூ செலெக்ஷன் ரெண்டாவதாக இருக்க ஆப்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்க செலெக்ஷன் மேலேயே இதுவும் ஆட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் மேக்னட்டிக் கிளாஸு டூலில் எடுத்து ஆட் டூ செலெக்ஷன் ஃபெதர் வந்து ஒரு பிக்சல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஸோ இங்கேருந்து விட்ட இடத்துல உள்ளேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படியே செலக்ட் ஆகிட்டே வரும் ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து சிம்பிளாக தான் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இங்கேருந்து எனக்கு ஸ்ட்ரைட் ஷேப் இருக்குது அதனால் நான் இதை இப்படியே கொண்டு வந்து ஸோ எங்கே ஆரம்பித்தோமோ அங்கேயே முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இருந்த செலெக்ஷனில் இதோட ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இங்கேருந்து எனக்கு பாலிக்னல் லாஸு டூல் எடுத்துக்கணும் ஸோ இதுலேயும் நியூ செலெக்ஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏற்கனவே
ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் எனக்கு மிஸ் ஆகுது ஸோ இதையும் இதோட ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நமக்கு கரெக்டாக முடிச்சிட்டோம் இங்கேருந்து நீங்கள் பாலிகினல் லாசு டூலில் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம மேக்னட்டிக் லாசு டூலில் இதுலேயும் ஆட் டூ செலெக்ஷன் எடுத்துகிட்டு ஃபெதர் ஒரே பிக்சல் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து முடித்த இடத்துலேருந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிட்டு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி பாலிக்னால் லாசு டூல் மற்றும் மேக்னட்டிக் லாசு டூலும் ஸ்ட்ரைட்டாக மட்டும் கர்வாக இருக்க ஷேப்ஸை இப்படி தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு டூலும் யூஸ் பண்ணி கர்வாக இருக்க விஷயத்தையும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க விஷயத்தையும் ரெண்டுமே செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நீங்கள் இதை ஈஸியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் டூல்ஸை வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணோம் ஓகே ஃபோட்டோஷாப் பார்ட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க அதனால் இனிமேல் ஃபோட்டோஷாப் வீடியோ சின்ன சின்ன வீடியோஸ் தான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் பட் சின்ன வீடியோஸ் பண்ணுறனால சீக்கிரமாக அடுத்த வீடியோ என்னால் அப்லோட் பண்ண முடியும் பெரிய வீடியோ ஷூட் பண்ணுறப்ப எடிட்டிங் ரொம்பவே டைம் ஆகுது அதனால் இனிமேல் சின்ன சின்ன வீடியோஸ் ஃபோட்டோஷாப் அடுத்தடுத்த வீடியோ சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான டெக் வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பல் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம சேனல்ல வரும் எந்த டெக் வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம்